Tu cherches des crédits fut Je te conseille de check le lien dans la description avec le code promo AXOSKILL, tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande. Les crédits sont livrés très rapidement et il y a plusieurs méthodes de transaction disponibles. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, mais moi ça va impeccable et aujourd'hui on se retrouve donc pour le 7 épisode de notre série et dans un premier temps je tenais à remercier le GFX qui m'a fait ma nouvelle bannière et mon nouveau logo donc je sais pas si vous aimez n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires donc c'est nano fx je mettrai le lien de ta chaîne youtube et de ton twitter dans la description donc n'hésitez pas à aller voir son travail vraiment franchement je suis super content il m'a fait une très belle bannière et un très beau logo je tiens aussi à remercier mon GFX habituel donc Celtic Mark donc, vraiment merci à toi pour ton travail je le, voilà, je le fais pas assez souvent et je tiens à te remercier, ça me sert vraiment beaucoup. Moi, j'ai vraiment pas la patience de faire ce travail-là et je tiens vraiment à te remercier. Donc, j'avais aussi une autre annonce à vous faire, les gars. Donc, il y a beaucoup d'annonces avant, bah, avant le commencement du, comment, euh, du commentary de ces gameplays. Donc, ouais, demain, entre 18h et 20h, il y aura la même offre en fait que la semaine dernière. Donc, il y aura des points, des points FIFA, 2200 points FIFA à 93 centimes d'euros donc c'est pour ça ça vaut vraiment le coup c'est pour ça que je vous en parle j'ai tendance à souvent ne pas parler des offres promotionnelles de mon site où je suis partenaire mais là ça vaut vraiment le coup donc n'hésitez pas demain entre 18h et 20h à guetter à guetter tout ça donc entre 18 et 20h les prix le prix des points fifa sera à 0,93 centimes d'euros donc 2200 points fifa hein, en théorie ça vaut 6 ou 7 euros donc c'est pour ça que je vous en parle, pour moi ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc cet épisode les gars, ce septième épisode, un épisode vraiment très bon, avec vraiment beaucoup de gameplay, euh, très, euh, bah, du très beau gameplay, voilà, hein, comme euh, assez souvent dans cette série. Mais cet épisode là, vraiment, je me suis vraiment régalé, je me suis, j'ai vraiment pris du plaisir. Et euh, là j'ai vraiment atteint euh, mon niveau sur FIFA 15, mon, mon niveau optimal on va dire. C'est la fin de FIFA 15 par contre. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée sur FIFA 16. Et les gars, pour FUT 16, ou plutôt pour FIFA 16, on va généraliser le truc. C'est que j'ai prévu pas mal de vidéos qui vont vous intéresser. Notamment euh, des vidéos tuto. Hein. Là, c'est vrai que j'en ai très peu fait cette année. J'en ai très peu fait même depuis que je suis sur YouTube. Mais euh, sur FIFA 16, je compte vraiment faire énormément de tutos. Euh, notamment au niveau des gestes techniques. Donc on fera en fait, euh, j'ai mon petit concept, je vous en dis pas plus, mais euh, tout au long de l'année euh, FIFA 16, il y aura énormément de tutos. Et euh, la grande nouveauté qu'il y aura par rapport au peu de tutos que je vous ai déjà fait, ça sera l'apparition en fait de bah, la manette sera filmée. Donc je vous mettrai dans un coin de l'écran ma manette filmée. Comme ça vous pourrez euh, avoir, bah, je sais que ça a été pas mal demandé, donc du coup euh, je vais acheter une GoPro. Et euh, du coup, je vous filmerai ma manette lors des tutoriels. J'essaierai vraiment d'être le plus précis possible. Hein. Euh, J'y travaille déjà. Je vous cache pas, hein. je regarde quelques vidéos sur Internet. J'essaye d'un petit peu me renseigner. Et j'ai vraiment envie de vous faire quelque chose euh, bah, d'intuitif qui vous apprendra les gestes techniques. Euh, bah, tout simplement en partant euh, sur des bases, hein, sur les bases bien sûr. Et euh, au fur et à mesure, en compliquant la chose. Donc voilà, ça sera vraiment intuitif. Tout le monde y trouvera son compte et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je sais que ça a été énormément demandé. C'est pour ça que euh, à partir de FIFA 16, hein, quand le jeu sortira, voire même un peu avant, quand la démo sera disponible, on commencera les tutos gestes techniques. Donc ça, c'est une grosse priorité. C'est vraiment le projet que j'ai sur FIFA 16. C'est de vous apprendre, euh, ou du moins d'essayer de vous apprendre les gestes techniques, hein, des plus simples aux plus compliqués, pour pouvoir optimiser votre jeu sur FIFA 16. Donc les gars... Cet épisode, on va revenir un petit peu au gameplay. Là, on va tomber contre une équipe à 71 de collectif. Et c'est vrai qu'en cette fin de fut, j'ai tendance à énormément tomber contre des équipes à peu de collectif. Donc, je ne sais pas si ça vous le fait. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. C'est vrai que pourtant, on est en fin de fut. Hein. Normalement, la plupart des gens devraient avoir des équipes euh, avec un collectif de 100. Mais il m'arrive encore de trouver des adversaires avec peu de collectif. Alors, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas, les gars, à me dire dans les commentaires si vous avez ce même problème. Même si c'est pas forcément un problème. Bon, ça reste des matchs détente. Voilà, là, le mec, il a quitté. Donc, du coup, on relance un match. Et il me semble que c'est le dernier match de l'épisode. Hein. Je vous ai fourni 4 matchs dans cet épisode. 
Et il me semble que c'est ce match où on va vraiment se régaler. Vous allez voir, hein, il me semble que c'est celui-ci. Je ne suis pas sûr si c'est pas celui-ci, c'est le prochain. Je ne sais pas exactement. Et on va tomber contre une équipe de D1. Bah, en fait, c'est un mix. Il y a un petit peu de D1 portugaise. Hein. Il y a Adrien devant. Il me semble qu'il s'appelle comme cela. Je ne suis pas sûr. Kelvin côté droit. Un petit peu de Serie A avec Kondogbia, Miranda et Montoya sur le côté droit. Après, j'ai pas trop vu. Il me semble que c'était de la BPL. Et regardez, ça va très bien commencer pour nous. Mackay Steven sur le côté droit. On va rentrer dans la surface, le centre en coup du foulard, le ciseau retourné de Charmiti. Et là, c'est vraiment un très beau but qu'on bah, qu a inscrit, franchement. J'en ai peu marqué des comme cela. Franchement, c'était plutôt pas mal. Et vous allez voir, on va enchaîner. Euh, quelques, bah, peu de temps après, regardez, un hein, demi-heure de jeu. On va retrouver Mackay Steven effectuer quelques gestes techniques, le centre et la retourner. Un, un match sous le signe des retournées, vraiment un match très acrobatique. Et vous allez voir, c'est pas fini. Vraiment un match délicieux, hein. franchement je me suis régalé. J'ai joué ce week-end en fait, ouais, j'ai joué, joué samedi ou dimanche. Et c'est vrai que la semaine j'ai vraiment plus le temps de jouer. C'est assez galère là, regardez, on va retenter un autre ciseau qui va terminer au-dessus. Donc je disais, ouais, j'ai plus trop le temps de jouer la semaine. Je joue uniquement le week-end, je joue beaucoup moins qu'à bah, qu l'accoutumée. Et euh, bah, étrangement, je prends beaucoup plus de plaisir hein, à jouer moins. Donc comme quoi, il hein, ne faut vraiment pas insister. Moins tu vas jouer, plus tu vas prendre de plaisir. Et je pense que ça, vous êtes d'accord avec moi. Euh, quand, tu, ben, quand tu joues moins, tu prends plus de plaisir. Hein, tu, ben, moi, je rage moins déjà hein, quand je joue moins. J'avais tendance à vouloir insister des fois. Et en fait, ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment... Euh, ça aussi, c'est un truc très utile. Il hein, faut savoir euh, voilà, jouer, jouer quand on a envie. Pas insister. Et euh, puis, pas jouer qu'à FIFA aussi. Après, moi, honnêtement... Je vous cache pas, je joue vraiment qu'à FIFA, j'ai GTA chez moi, j'y joue jamais. J'ai la démo de PES, je l'ai testé vite fait. Euh, j'ai vraiment pas adhéré, j'ai un pote par contre, lui il a bien aimé. Donc je pense pas que je vous ferai de vidéo sur PES, ça m'étonnerait à voir. Mais euh, ouais, ouais, je joue qu'à FIFA. Et euh, le peu que je joue, à savoir les samedis, dimanches, bah, je prends vraiment du plaisir. Donc ça c'est vraiment excellent, j'espère vraiment prendre autant de plaisir... Pour le FIFA 16, hein, qui, bah, franchement, je l'attends avec impatience. Voilà, bon, ça, je me répète, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais, euh, ouais, je l'attends avec impatience. Le jeu a l'air d'être beaucoup plus posé. Le jeu a l'air d'être beaucoup plus, bah, plus réaliste. Après, j'attends de voir manette en main. C'est pour bientôt, les gars. La démo va sortir d'ici une bonne petite quinzaine de jours, je pense. Donc, on est très... Euh, bon, on va tout simplement bientôt commencer les vidéos sur FIFA 16. Et euh, j'annonce, hein, franchement... On va, on va envoyer du très bon contenu. Et ça va être pas mal. En tout cas, les gars, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires si euh, mon nouveau logo et ma nouvelle bannière vous plaît. Puis moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.